Décor, secret, trucage, effets spéciaux, bienvenue dans ce nouvel épisode des 9 scènes Harry Potter vu des coulisses. Salutations à la jeunesse, comment ça va Bon, le titre de la vidéo en dit suffisamment sur le concept. On va commencer tout de suite et voir 9 scènes des films de la saga, mais cette fois on va les voir du côté des acteurs sur les tournages. Cette vidéo est en partenariat avec Oli, alors merci beaucoup à eux, on en parlera dans un instant, mais je crois qu'ils ont autant hâte que nous de découvrir la première scène. On commence avec une scène dont on va analyser un détail en particulier, le sac d'Hermione Granger, une invention incroyable qui devrait clairement exister dans le monde des moldus tellement c'est pratique. Tu peux trimballer toute ta famille dans ton sac avec un sortilège d'extension si tu veux. C'est incroyable Dans la scène du film, on voit Harry enfoncer son bras dans le sac pour en ressortir de quoi sauver Ron de ses blessures. Sauf qu'il y a un détail auquel on ne pense pas pendant le tournage, le sac à rallonge n'a pas de... rallonge. C'est un sac classique quoi, comme celui de ta grand-mère. Alors comment ils ont fait Pour donner cet effet de profondeur du sac avec le bras d'Harry qui est dedans, les équipes de production ont trouvé une petite ruse. Il y a en fait un trou dans le sol à côté du sac dans lequel Daniel Radcliffe plonge sa main pour en ressortir les différents objets. Une ruse toute simple à l'ancienne mais qui fait son petit effet dans le film. D'ailleurs, autre gros secret sur ce sac, la légende raconte que dans le sac d'Hermione il y a de tout, choix pas, des potions, un shaker et des boissons de la marque Oli, mon nouveau partenaire. Ça me tient particulièrement à cœur de t'en parler parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette marque et leurs produits. Genre euh, vraiment. Moi j'ai tendance à consommer des sodas zéro et des boissons clairement pas très bonnes pour la santé. Et Oli, bah c'est tout l'inverse. Il propose des boissons énergisantes, sans taurine, sans sucre et avec des arômes et des colorants naturels. Bah du coup c'est parfait quoi. Et en plus ils sont totalement transparents sur tout ça. Il y a tout sur leur site web dont je t'ai mis le lien dans la description. D'ailleurs leurs boissons énergisantes utilisent la New Caf, une caféine cristallisée dont l'effet énergisant et plus long et plus performant que la caféine classique. En gros, c'est ce qu'il aurait fallu à Harry pendant la bataille de Poudlard. Hein. Avec ça, il aurait tout déchiré. Et en plus, franchement, il propose des goûts extrêmement bons. Dans un premier temps, ils m'ont envoyé un pack découverte pour que je puisse tester et goûter. J'ai adoré, donc j'ai décidé de t'en parler. Il y a des goûts que j'ai surkiffé et qu'ils m'ont donc réenvoyé. Pour moi, c'est kiwi mang, une tuerie et fraise mandarine. Incroyable. C'est super bon, ça a un goût naturel et pas chimique comme d'autres boissons. Et il propose aussi des thés glacés avec la gamme d'Ice Tea. Alors, comment ça marche Tu commandes ton pack découverte. Tu reçois ton shaker et tes sachets de boissons en poudre, tu les mélanges avec de l'eau et surtout tu shakes pendant environ 2 secondes et demie. Et voilà, ça te fait 500 ml de boisson pour te régaler. En plus c'est pratique, t'as juste besoin de ton shaker et de l'eau. Tu peux faire ça où tu veux, quand tu veux, en quelques secondes. Moi j'en bois très régulièrement maintenant quand je bosse. Ça me permet en plus de bien m'hydrater et ça c'est parfait pour moi. Et en plus c'est écologique puisque un pot évite de jeter 50 canettes, c'est énorme. Et puis niveau économie, si on est aussi fort que l'inspecteur Marco en calcul, un pot de 50 portions coûte 39,99€, ce qui revient à 80 centimes la boisson de 500 ml. C'est vraiment pas cher. Je t'invite sincèrement à aller découvrir leurs produits. J'ai eu un vrai coup de cœur pour la marque et les produits. Je te conseille de commencer avec un pack découverte pour découvrir les différents goûts et voir lesquels te plairont le plus, même si euh, honnêtement, ils sont euh, tous très bons. Pour ça, tu peux choisir les packs Energy Drink avec 7 saveurs x 2 ou Ice Tea avec 3 saveurs x 3. Une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Est-ce que tu sais ce qu'il y a d'autre dans le sac d'Hermione Granger de code promo mon pote, Marco Polo 5 qui te donne 5 euros de réduction des 15 euros d'achat sur ta première commande et le code Marco Polo qui te donne 10% sur toutes les prochaines commandes. Il te suffit de cliquer sur le lien en description et n'oublie pas les codes promo, c'est cadeau. D'ailleurs si tu testes, n'hésite pas à venir me dire si ça t'a plu et si t'as autant kiffé que moi. En tout cas le temps passe vite, hein, il est déjà temps de passer à la deuxième scène. On va maintenant parler d'une scène simple mais impressionnante par son décor, celui de la grande salle. On n'y pense pas forcément, mais cette scène a dû être difficile à tourner car elle réunit quand même beaucoup d'enfants. Alors déjà c'est une sacrée organisation, mais en plus de ça, on va pas se mentir, les enfants ça doit pas être le plus facile à gérer sur un tournage. On profite aussi du magnifique décor avec les flammes qui illuminent la pièce de chaque côté et les bougies qui planent au-dessus des têtes des élèves. C'est pas super safe hein, d'ailleurs quand on y pense avec euh, tous ces enfants et euh, toutes les flammes qui volent qui sont euh, sur les côtés, etc. Là. Et en parlant de feu, on voit justement les fameuses bougies qui volent au-dessus des têtes des élèves. Côté tournage, il y avait quand même bel et bien des bougies qui ont ensuite été animées à d'effets spéciaux. Si le décor paraît très grand, la salle paraît immense dans les films. Pourtant, le vrai décor qui a été créé en taille réelle pour les films, il fait quand même beaucoup plus petit et d'ailleurs il est visitable au studio Harry Potter. Et si cette salle est incroyable, la production en était bien consciente puisqu'elle l'a gardée secrète, aux yeux des acteurs enfants notamment, jusqu'au jour du tournage pour garder cette surprise et que tous les enfants soient émerveillés tout autant que leurs personnages. On va aussi parler d'autres décors incroyables un peu plus tard dans la vidéo. Tu vas voir, il y a des scènes vues des coulisses qui sont complètement folles, avec plein de choses surprenantes qu'on découvre. 
troisième scène, et alors là on va casser un mythe pour certains. On passe à une scène culte, celle du Poudlard Express dans Harry Potter 1 avec Harry et Ron. Si normalement le Poudlard Express c'est ça... Bah pendant les tournages, euh, c'était ça. Un faux train qui ne roule même pas, et avec un fond bleu en arrière-plan, pour y incruster les décors qui défilent, comme si le train roulait. Une réplique exacte du train a été construite, et l'intérieur des wagons a aussi été créé. Quelques effets spéciaux ont aussi été ajoutés pour donner cette impression que le train roulait à grande vitesse. Les paysages que l'on voit à travers les fenêtres du train ont été tournés en Écosse, le long de la ligne de chemin de fer West Island Line. Et il se trouve que ce décor du train se visite aussi au studio Harry Potter. Et je vais pas te mentir, je l'ai visité et il y tout petit. Le couloir du train est super étroit, plus qu'on ne le croirait en regardant les films. Alors autant te dire qu'il vaut mieux ne pas trop manger pendant le trajet, parce que sinon t'en ressors plus du train. On voit aussi dans cette scène vue des coulisses, Ron, ou plutôt euh, Rupert Green, qui se fait maquiller le nez, pour qu'Hermione puisse ensuite se faire un malin plaisir de lui notifier. Le début d'une grande histoire. Direction maintenant le cours de métamorphose de Madame Minerva McGonagall. On y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Vous êtes vachement doué Dans la scène classique, on y voit donc les élèves. Côté tournage, on y voit plutôt des acteurs faire semblant de travailler et d'écrire. Et pour ça, ils écrivent vraiment sur leur papier. Et bah figure-toi que j'ai mené ma petite enquête, hein, et que j'ai trouvé ce qu'avait écrit l'acteur de Gregory Goyle. Mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Non, non, je déconne, euh, t'inquiète pas mon pote. L'acteur de Gregory Goyle a écrit ce qui va suivre, et ça semble s'adresser à Tom Felton qui était assis juste à côté de lui. Alors c'est en anglais, et ça se traduit à peu près par « Bonjour Bob, Bob est un cul puant, mon maître est Dragomal. Feuille, je suis Dobby, je m'appelle Greg Goyle, regarde tes fesses pauvres types, j'aimerais être intelligent, j'aimerais pouvoir être cool, tu ressembles à un babouin, tu aimes manger des bananes, règle de biscuit boiteux. Ah, il faudrait montrer ça à un psy, je suis sûr qu'il pourrait en faire quelques conclusions. D'ailleurs le réalisateur Chris Columbus a eu le plaisir et l'honneur de lire cette douce poésie. Pour cette nouvelle scène vue des coulisses, on va se rendre dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. C'est une scène qui se passe à Godric Solo juste avant que Harry et Hermione n'aillent à la rencontre de Bathilda Tour de Sac. Si on a l'impression d'être dans un petit village enneigé, ben en réalité, le cadre est d'un côté recréé à l'image avec tous les fonds verts et de l'autre côté complètement similaire à ce qu'on voit dans le film, notamment dans le cimetière des parents d'Harry. C'est là qu'on voit les coulisses de la saga, les vraies, avec des décors incroyables. Et ça même pour des scènes qui ne sont pas les plus cultes ou les plus importantes dans la saga. On continue avec une scène qui ne fait clairement pas partie des plus joyeuses. À croire que tu t'étais perdu, approche, nous t'avons gardé un siège. Une bonne réunion de mange meurt comme on les aime, euh, pas, on n'apprécie pas quoi. Entre la scène originale et la scène vue des coulisses, on voit notamment de belles différences de couleurs entre celle du tournage et celle du film. On voit tout le travail d'étalonnage et de retouche des couleurs qui sont faites en post-production. En fait, il y a un énorme boulot pendant le tournage et il y en a tout autant pendant le montage. Et ces images sont vraiment cool, elles nous montrent la scène de très près. On est clairement aux premières loges pour voir comment la scène a été tournée. On peut d'ailleurs voir Voldemort avec son nez, et ça c'est pas négligeable mon pote. D'ailleurs on notera que les mange morts ne sont pas très accueillants. Hein. Ils même pas un petit café ou un thé, euh, ah, c'est plus que c'était l'hospitalité. Hein. Est-ce que tu sais que je suis un champion aux échecs Euh non mais par contre je sais que c'est moi qui ai écrit ta réplique juste pour que ça serve de transition avec la scène de l'échiquier géant dans Harry Potter. Le Golden Trio affronte les épreuves une par une et se retrouve face à celle de l'échiquier. Un jeu où clairement la défaite fait mal, au vrai sens du terme. Et si c'est très stylé dans la scène du film, ça l'est franchement tout autant pendant le tournage. Bah oui, parce qu'un décor incroyable a encore été fait. On peut voir l'échiquier grandeur nature. Les pièces ont été travaillées à la main par les équipes. On voit d'ailleurs que le réalisateur doit porter des petites housses de chaussures. On dirait qu'il est chez le dentiste, le gars. D'ailleurs, si dans cette scène, Ron mène une très belle partie d'échecs, les mouvements de jeu n'ont pas été imaginés au hasard. Jeremy Silman, maître des échecs, faisant partie quand même des 0,25 meilleurs joueurs du monde, a créé cette partie pour que tout soit réaliste. Son objectif, c'est de faire du sacrifice de Ron une action obligatoire dans la partie. Bon après le mec s'est fait chier à imaginer toute une partie alors qu'on ne voit au final que quelques mouvements. Mais je trouvais ça très cool en tout cas de savoir qu'il y avait un expert du jeu d'échecs derrière tout ça. J'aurais pu le faire moi ça. Hein. Puisque le partenaire de la vidéo c'est Oli, hein, tu l'as compris, une marque très stylée qui propose des boissons énergisantes, sans taurine, sans sucre, avec des arômes et colorants naturels. Je voulais te montrer la réaction quand tu bois une boisson qui n'est pas saine pour la santé. Ça donne ça. Non, non, certainement pas. Et quand tu bois une boisson énergisante au lit, bah, ça donne ça. Étrange. 
pas mal, hein. Du coup, j'en bois. Bon, on va parler de cette scène et on va la regarder du côté des coulisses. La scène vue des coulisses nous offre un magnifique Ollivander euh, fixé comme une statue qui attend tout simplement le top départ de la scène. C'est une petite scène, encore une fois, mais c'est hyper intéressant de se pencher sur les détails du tournage. On peut voir pendant la scène qu'un projecteur s'allume sur Harry pour donner cette impression qu'il se passe quelque chose de magique. Une soufflerie apporte aussi du mouvement dans les cheveux, notamment d'Harry, et fait tourner les pages du livre en arrière-plan. Des petits détails, mais qui font toute la différence. Et tout ça se passe évidemment dans le magnifique et célèbre chemin de traverse qui est muni de son joli fond vert. On peut d'ailleurs encore une fois fouler ce chemin au studio Harry Potter et ça c'est très cool. On continue avec une scène qui pour le coup a une grande différence entre celle du film et ce qu'on voit pendant le tournage. Direction la scène du sol cogneur. Un arbre géant et remuant qui met des plaquages à des enfants. Ouais, ça secoue, hein Bah, côté coulisses, on a le droit à un grand fond bleu pour y incruster un décor qui bouge dans tous les sens. Mais aussi à des scènes vides dans lesquelles le sol cogneur sera ajouté en post-production. Les acteurs ont donc dû faire semblant sans même voir les attaques de l'arbre. Pour d'autres passages, ils ont également pu utiliser des engins mécaniques pour porter notamment Hermione. C'est le style de scène qui est très dur à tourner et très dur à monter. Clairement, c'est le type de scène qui fait chier tout le monde sur un tournage, hein Mais le résultat est très bien fait et il nous plonge encore un peu plus dans l'univers d'Harry Potter. Alors, ça t'a plu Dis-moi en commentaire quelle scène vue des coulisses ta préférée, je remercie encore une fois beaucoup la marque Oli qui est mon nouveau partenaire enfin partenaire dans la vidéo hein, quoi, pas, pas dans la vie, enfin, quoique hein, il m'accompagne aussi dans la vie puisque avec les boissons au quotidien enfin, bref, merci Oli n'hésite pas à aller découvrir leurs produits, je te les conseille vraiment, tu as les codes promo et le lien dans la description, c'était Marco Polo et il est déjà temps pour moi de te dire à très vite